Es braucht viel Fingerspitzengefühl. Die perfekten Zutaten? Ein eingespieltes Team und ordentlich Feuerzauber für eine gute Glocke. Albert Bachert gießt Glocken in der siebten Generation. Fast 300 Jahre Erfahrung stecken in seinen Entwürfen. Die neue Glocke ist für eine Kirche in Herreschried im südlichen Schwarzwald und soll vom Klang zu den schon vorhandenen Glocken passen. Klang und Form der Glocke bestimmt die Glockenrippe. Das ist ein halber Längsschnitt der Glocke. Dieses Profil zeichnet Albert Bachert zunächst auf einem Brett an. Die Glocken werden auf ein Sechzehntel Halbton genau berechnet. Und entsprechend muss auch alles stimmen. Also wir zeichnen auf Zehntels Millimeter Genauigkeit. Und äh, wenn wir eine Abweichung haben von einem Millimeter, dann stimmt auch der Ton nicht mehr. Also hier muss man schon gut aufpassen, dass alles nachher passt. Unsere Glocken sind vom Klang her eher weich. Also wir haben keine metallische Klangentfaltung, sondern ein sehr weichen Klang, grundtönig. Und äh, das unterscheidet schon unsere Rippen von, von vielen anderen. So, hier sieht man jetzt schon die Schärfe der späteren Glocke praktisch den unteren Rand. Und die geht jetzt gleich in die dickste Stelle hier am Schlagring über. Nikolai, komm schon mal. Immer gratis zurück. Aus dem Brett wird später eine Schablone für die einzelnen Formteile der Glocke. So, jetzt stehe hier ein. Da bleib mal ganz locker. Jetzt, jetzt der untere. Brauchst nicht so weit ausholen. Ja. Sohn Nikolai, Generation 8, hilft die Umrisse für die Schablone auf dem Buchenbrett anzureißen. Die Bacherts sind mit ihrer Gießerei gerade erst nach Neunkirchen an den Rand des südlichen Odenwalds gezogen. Davor war der Betrieb in Karlsruhe. Okay. So. So, die Kontur noch mal mit Bleistift nachgezogen, damit man nachher genau unterscheiden kann, was Hilfslinien und was die, der tatsächliche Umriss der Glocke ist. Es hängt viel dran, ja. es hängt ein Vierteljahr Arbeit dran und viel Fleiß. Ja. Und ähm, man hat sich ja auch Mühe gegeben. Ja. Und wenn, wenn dann äh, die Glocke nicht brauchbar ist, äh, da herrscht betretenes Schweigen in, in der ganzen Firma. Aber auf der anderen Seite, uns ist bewusst, dass die Glocke eventuell 500 Jahre oder länger auf dem Turm hängt. Und wir wollen dann nichts ausliefern, was nicht so gut ist. Jetzt ist Daniel Salzer an der Reihe. Er schneidet die Schablone zu. Die Form und der Schwung der Glocke sind jetzt zu erkennen. Jetzt muss man einen Millimeter genau arbeiten. Wenn ich hier oben schon einen Millimeter zu viel habe, dann klingt die Glocke schon nicht mehr so, wie sie soll. Da muss man sie später viel zu viel rausschleifen oder hat man viel, viel mehr also mit nacharbeiten. Ja. Also die, die Genauigkeit, wo jetzt kommt, die muss richtig passen. Daniel Salzer befestigt die Schablone an einer Spindel. Dann kann er sie später drehen und damit die Formteile der Glocke kontrollieren. Ausrichtung und Abstand zur Spindel müssen genau passen. Bevor ich die jetzt richtig festziehe, wo ich die andere mal kontrolliere.
Genau so genau geht es weiter. Die Glockengießer arbeiten immer parallel an verschiedenen Glocken und dabei hat jede Form ihren festen Platz in der Halle. Genau unter einem Balken, in dem die Spindeln mit den Schablonen hängen. So. Jetzt baue ich den Ring auf, wo später der Stahlring drauf ist, wo die Glocke hebt. Dieser Ring dient dazu, dass wir später äh, Brenner drunter setzen können, dass die Glocke von innen raus trocknet. Ich habe vorher Stuckateur gelernt und liebe an sich das Kunsthandwerk. Und beim Glockengießen, ja, äh, da ist so ziemlich alles vereint. Da ist Kunst vereint, wenn man die Glocken bestückt. Man kann buddeln, man hat lehmige Matsch, man kann Bagger fahren. Das macht mir halt Spaß. Ne? Bevor ich den Ring draufsetze, kommt noch Mauerlehm auf den Steine. Dass der Ring ein bisschen fest ist. So. Jetzt setze ich den Schablonenständer in die Mitte. Der Ständer trägt nachher die Schablone. Glockengießen ist immer Teamwork. Schon zum Einhängen der Schablone braucht es mehr als zwei Hände, mindestens vier. Klar, dass es hier wieder um Genauigkeit geht. Das wird jetzt die erste Schicht vom Kern, vom Glockekern. Die Steine setze ich immer vor die Schablone. Also ich ziehe die Schablone immer zum Kontrollieren hinterher. Also hier ist wirklich alles noch reines Handwerk. Hier wird alles mit Hand gemacht, egal was es ist. Die Glockengießer brauchen insgesamt drei Formteile. Erst dann können sie die Glocke gießen. Das erste Teil, der Glockenkern, entspricht dem Inneren der späteren Glocke, also dem Hohlraum, in dem der Klöppel schwingt. Die genaue Form des Glockenkerns wird dabei durch die Schablone bestimmt. Echtes Handwerk braucht Zeit. Allein das Mauern dauert einen ganzen Tag. Äh. 
Also ähm, wenn Sie denken, dass man hier eine Arbeit hat, die sagen wir, nicht so, so schnell ist ja, und nicht so anstrengend ist, dann haben Sie einen falschen Eindruck. Also die, das Dockenformen ist sehr anstrengend, das Dockengießen auch. Ja, und zwar von Anfang bis Ende. Äh, aber trotzdem muss man sich Zeit lassen. Also ähm, es, es dürfen keine Fehler passieren, weil jeder Fehler sich dann äh, recht, wenn die Glocke aus der Grube kommt. Ja. Man merkt es erst sehr spät. Ja. Und wieder Teamwork. Ein Draht macht den Kern noch stabiler. Und das ist gut so, denn beim Guss läuft das glühend heiße Metall mit enormem Druck direkt über den Kern. Jetzt kommt der Bub im Manne zu seinem Recht. Ich muss jetzt die Hände schon dran, zu den Kern. Kommt dann natürlich auch noch rein. Oben ist für die Kern- und Mandelmischung. Zur Mauer nehmen wir äh, gehäckselte Stroh, dass es ein bisschen feiner ist. Das ist Gefühlssache. Wenn, wenn ich meine, der ist gut, dann fasse ich kurz rein, teste, ob genug Stroh drin ist oder ob er zu dick ist. Ne? Und dann kann ich immer noch nachmischen. Da fehlt jetzt noch ein bisschen Wasser. Da gebe ich jetzt noch ein bisschen Wasser dazu. Und dann ist er gut. Nikolai, der Sohn vom Chef, übernimmt und bringt die Präzision der Schablone zum ersten Mal richtig zum Einsatz. Die Schablone dient als Führung und als Hilfe für mich, dass ich die Lehmschicht äh, richtig auftrage. Und dass er auch nicht an manchen Stellen dicker oder zu dünn dann wird. Die Lehmmischung muss passen. Zu flüssig und sie läuft herunter. Zu fest und sie lässt sich nicht mit der Schablone formen. Jetzt schon fast wie eine Glocke aus, nur so kann man sie nicht aufhängen. Oben fehlt noch eine Halterung, die Glockenkrone. Während dieser Brenner den Lehm trocknet, schmilzt ein anderer nebenan Wachs für die Glockenkrone. Die Krone besteht aus mehreren Henkeln, jeder Hand gegossen. Das ist Anke Weiß, Beruf Kunstformerin. Sie macht den Job seit über 30 Jahren und achtet genau auf die richtige Wandstärke der Glockenkrone. Hier zwischen 2 und 3 mm. Fertig ist ein Henkel für die Glockenkrone. Wie viele Henkel sie für eine Glockenkrone gießt, hängt immer von Größe und Gewicht der Glocke ab. Die Glocke für Herreschried wiegt etwa eine Tonne. Anke Weiß entscheidet sich für sechs. Thank you. 
so wie ich diese Krone jetzt ansetze und eben das ist auch anarbeite, so wie das eben auch letztendlich in Bronze aussehen. Von daher muss man dann schon sehen, dass es keine groben Übergänge hat. Das ist jetzt der Einguss. Durch den das Metall in die Glocke fließt. Das ist wichtig, dass der Einguss auch eben schon groß genug ist, um das Metall zu erfassen, aber eben nicht zu groß, damit der Gießdruck auch entsprechend ist. Mittlerweile ist der grobe Lehm auf dem Glockenkern getrocknet. Jetzt kommen immer neue, feinere Schichten Lehm darüber. So lange, bis der Glockenkern ganz genau die Form der Schablone hat. Also unser Material ist natürlich total aus der Zeit gefallen. Ja, also heute keine Gießerei arbeitet heute mehr mit, mit Lehm. Ähm, bei uns hat es gehalten, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil ähm, unser Material praktisch keine chemischen Stoffe beinhaltet. Wir haben auch kaum Emissionen. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Gießereien, die mit ähm, verschiedensten ähm, Klebestoffen arbeiten, Bindern ähm, und auch diese auch entsorgen müssen. Ja, also da sind wir denke ich, unserer Zeit schon wieder voraus. Und warum sollte man etwas, das sich jahrhundertelang bewährt hat, unbedingt ändern? Lehm funktioniert einfach. Und je feiner er wird, umso glatter und schöner ist später die Innenseite der Glocke. Ein paar Tage später, nach dem Trocknen. Daniel Salzer macht sich ans zweite Formteil der Glocke. Wir haben jetzt den Glockekern fertig. Und auf diesen Glockekern bringen wir jetzt eine, also praktisch die falsche Glocke auf. Die ist aus einem Gemisch von, besteht aus Sand, Lehm und Zement. Für die Form der falschen Glocke sägt er die zweite, die hintere Linie auf der Schablone aus und feilt sie präzise nach. Der Abstand zwischen den beiden Linien, also das ausgesägte Stück, entspricht haargenau der Glockenstärke. Ich halte mal die, das abgeschnittene Stück drauf. Das ergibt dann praktisch die Glocke. Die falsche Glocke muss später wieder raus. Damit das auch klappt, darf sie nicht auf dem Kern festkleben. Ein Wasser-Asche-Gemisch trennt die beiden. So. Für die falsche Glocke kommen also Sand, Lehm und Zement zusammen. Das genaue Mischverhältnis ist halt Betriebsgeheimnis. Nur noch eine Handvoll Betriebe in Deutschland gießt Glocken auf die traditionelle Art. Und jeder gibt sein geheimes Wissen nur an die nächste Generation weiter. Und das, was hier jetzt praktisch fehlt, ergibt genau die Glocke dann.
Genau in diese Lücke kommt die falsche Glocke. Ein exaktes Modell der echten. Wird sie entfernt, entsteht ein Hohlraum, in den die echte Glocke gegossen wird. Die Schablone ist dabei wieder das Maß der Dicke. Und da kommt dann wirklich bloß noch ein Millimeter feiner Lehm drauf. Und jeder Millimeter Abweichung äh, kann dann das Klangbild von der Glocke äh, ändern. Ne? Im Prinzip sind wir jetzt fast fertig. Ich fahre jetzt noch ein, zwei Mal außen rum, dass ich der lockere Sand oben so in die Lücken einfüllen ne? und dann wird glatt gestrichen und dann ist die falsche Glocke fertig. Vor dem nächsten Arbeitsschritt muss das Ganze wieder richtig trocknen. Die nächste Trennschicht, diesmal Rindertalg. Er macht eine besonders glatte Oberfläche. So, jetzt mal runter. Fahren wir eben rum. Oben. Zeit für die Glockenzier. Also Bilder und Schriften, die später auf der Glocke zu sehen sind. Für die Glocke in Herrischried haben sich unterschiedliche Künstler beworben. Rosemarie Vollmer hat sich durchgesetzt. Damit die Glockenzier hält, trägt Anke Weiß einen Kleber auf. Kolophonium, ein natürliches Baumharz. Auch ihre Glockenkrone kommt jetzt oben auf die falsche Glocke. Sie schmilzt später in der Form und der so entstandene Hohlraum füllt sich dann mit Bronze. Halt, 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 halt. Langsam. Da gucken. Ich muss nur schauen, dass nirgendwo Luft drunter ist bei den Formen. Jetzt ist drauf und jetzt muss ich schon wieder Abschied nehmen. Also das ist der Moment, der bleibt nur für kurze Zeit. Und es ist eigentlich der schönste Moment auf der Glocke. Wenn die falsche Glocke fertig geziert ist, dann ist diese Wachsfarbigkeit, dieses goldgelbe Wachs auf dieser weiß zugeschmierten Glockenhaut, das ist unglaublich schön farbig. Und das ist nur mein, äh, den Vorteil habe ich als Ziererin, dass ich das so genießen kann. Ich sehe das, diese Stunde, und dann wird es ja schon wieder zugestrichen, weg. So, also ich mache jetzt den Zierlehm. Das ist die Lehmschicht, wo direkt auf die Wachsschicht kommt. Das ist äh, eine sehr wichtige Schicht. Äh, die bestimmt nachher das Aussehen von der Glocke von außen. Wir machen da dann Lehm, Rostbull rein und äh, Pferdehaare. Oh. 300 Jahre Erfahrung stecken in der Rezeptur. 
Der Pferdemist und die Pferdehaare geben dem Lehm genau die richtige Festigkeit. Und zwar auf die feine Art. Stroh wäre jetzt viel zu grob. Die Außenhaut der Glocke soll ja möglichst glatt sein. Schicht um Schicht und nass in nass wächst so langsam das letzte Formteil, der Glockenmantel. Daniel Salzer trägt nun immer gröbere Lehmschichten auf. Der Mantel wird dicker und dabei immer stabiler. So können sie ihn später wieder abheben. Einige Tage später. Also, wir bereiten jetzt die Glocke vor für den Guss. Das heißt, wir haben jetzt die Glocken soweit fertig. Der Eigusskopf ist drauf und wir müssen jetzt die falsche Glocke äh, rausklopfen. Dazu heben wir den Deckel ab und kontrollieren die Glocke nochmal von innen. Und dann machen wir den Deckel wieder zu. Wenn alles geklappt hat, kommt gleich die falsche Glocke wieder frei. Jetzt, ja. Sieht gut aus. Die falsche Glocke, so mühsam und genau modelliert, kann weg. Fast zu schade für den Hammer. Aber eine Glocke ist halt nur so gut wie ihr Modell. Und sie war ja nur der Hohlraum zwischen Glockenkern und Glockenmantel, in den später die heiße Bronze läuft. Die Trennschichten funktionieren. Und der Glockenkern liegt wieder frei. Sowohl Kern als auch Mantel müssen extra glatt und sauber sein, damit die Glocke später eine schöne Oberfläche hat. Im Inneren des Mantels haben die Wachsverzierungen Abdrücke hinterlassen. Sie füllen sich beim Guss mit Bronze. Die Glockengießer setzen den Mantel wieder auf den Kern und stellen die fertige Form zusammen mit anderen in die große Grube. Sieben sind es insgesamt. Die Grube wird mit Erde aufgefüllt und verdichtet, damit die Formen den enormen Druck beim Gießen aushalten. Zu jedem Einguss an der Spitze der Glockenformen mauern sie Kanäle. Über sie läuft später die Bronze zu jeder einzelnen Form. Es ist soweit, der Tag des Gusses. Schon seit Stunden feuert der Schmelzofen. Hinein kommen 78 Prozent Kupfer und 22 Prozent Zinn. Die Mischung ist seit Jahrhunderten bewährt. Diese Bronze ist stabil und hat einen schönen Klang. Albert Bachert gießt jetzt seit 35 Jahren Glocken. Routine ist es nie. Ja, also wir sind alle sehr angespannt, ähm, ziemlich nervös. Ähm, wir wissen, was heute auf dem Spiel steht. Ja, wir haben lange Zeit gebraucht, um die Formen herzustellen. Und wir kennen auch die Erwartungen der Gemeinde, die die Weihe schon geplant hat. 
und die auch gute Glocken will für Jahrhunderte. Und deswegen sind wir schon sehr angespannt, aber das ist auch ganz gut so. Im Inneren des Schmelzofens herrschen 1100 Grad. Davor arbeitet der Zweimannmischer. Zur Sicherheit nehmen Sie noch eine Probe. Ja gut, man sieht hier am Anschliff, ja, ob Poren vorhanden sind oder nicht. Das sieht jetzt ganz gut aus. Dann kann es ja losgehen. Alle Gemeinden, die Glocken bestellt haben, sind zum Guss eingeladen. Auch die aus Herreschried im Schwarzwald. Sehr geehrte Gäste, ich darf Sie sehr herzlich bei uns begrüßen zum Guss Ihrer neuen Glocken. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind und so großes Interesse an Ihren Glocken bekunden. Wir werden nun gleich mit dem Anstich beginnen. Während des Gießvorgangs bitte ich um absolute Ruhe. Bevor wir nun beginnen, darf ich Sie bitten, das Gebet zu sprechen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, gib, dass die neuen Glocken deinen Namen verherrlichen, inmitten deiner Gemeinde. Das gewähre uns durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Amen. In Gottes Namen. Dass die Zuschauer beim Guss ganz ruhig sind, ist wichtig. Nur so bleibt das Team konzentriert und versteht die Kommandos. Denn Glockengießen ist nicht ohne Risiko. Die Glockengießer sind erfahren und bleiben cool. Alles unter Kontrolle. Ist eine Form gefüllt, schließen Sie einen Kanal und öffnen den nächsten. So, jetzt Kanal zu. Ganz ruhig, alles gut. Schon immer so heiß. Nicht auf den Kanal drauf treten. Fisch zu machen. Gut. Jetzt machst du das weiter. Nach und nach laufen alle Formen voll.
bisschen zurück im Metall. Jetzt ist gut, so läuft es gut. Also man kann sagen, es war eine schwere Geburt, ja, weil ähm, es war enorm heiß und die Reaktion war heftig. Ähm, es kommt vor, dass noch Wachs in der Krone ist. Ja, und wenn jetzt die Form vollläuft, dann reagiert das Wachs mit, dem, mit, dem, äh, mit der heißen Bronze. Aber Ende gut, alles gut, alle Formen sind gefüllt. Und ähm, man sieht auch, das Metall geht schön runter. Also äh, wir dürfen frohe Hoffnung sein, dass die Glocken gut gelingen. Wir werden es aber zu, äh, zuletzt erst wissen, wenn wir sie ausgepackt haben und das erste Mal anschlagen. Über eine Woche kühlen die Glocken in der Grube. Dann werden sie ausgepackt von Helmut Kinziger. Mit 500 Bar Wasserdruck lockert er die Steine. Richtig eingebrannt, richtig detoniert, kann man sagen. Und Sie sehen hier das Kranzeisen mit dem Loch in der Mitte. Da wurde die Schablone eingeführt beim Formen der Glocke. Ja. Helmut Kinziger ist 67 und eigentlich schon im Ruhestand. Aber die Glocken lassen ihn nicht los. Eine Glocke ist was Besonderes. Die, das ist kein Pappbecher, der hergestellt wird und dann äh, kurz in Gebrauch ist und vernichtet wird, sondern das ist ein Stück Kunsthandwerk für Jahrhunderte und ein sakrales Musikinstrument. Und dann hört man natürlich, wenn irgendwo eine Glocke läutet, auch ganz anders hin. Ist ganz klar. Also für mich ist das äh, trotz jahrelanger Arbeit hier immer noch was Besonderes. Wir sind jetzt die Ersten, die den Ton hören. Und alles Weitere macht der Herr Bacher, der dann bestimmt, wie die Glocke steht, wie die einzelnen Teiltöne sich zueinander verhalten. Und dann kann man beurteilen, ob sie stimmt oder ob man noch was machen muss. Jetzt hilft keine Maschine. 
Helmut Kinziger meißelt den eingebrannten Lehm von Hand aus den feinen Verzierungen. Anderthalb Tage Arbeit, die sich lohnen. Wer den Job 23 Jahre macht, für den sind Glocken mehr als nur Klangkörper. Und der darf auch mal aus Schillers Glocke zitieren. Noch klingen wird es in fernen Tagen. Also das ist ein Stück für ziemlich viele Jahre, hofft man. Und rühren viele Menschen Ohr und wird mit dem betrübten Klagen und Stimmen zu der Andacht Chor. Also Traurigkeit, Fröhlichkeit, so wie eben das Leben ist. Und dann ist es aber doch nicht ewig, weil er sagt dann zum Schluss, äh, und wie der Klang im Ohr vergeht, der mächtig tönend ihr entschallt, so lehre sie, dass nichts besteht, dass alles Irdische verhallt. Und dann weiß man wieder, nicht übertreiben, ewig ist nichts. Bleibt die Frage, ob die Glocke stimmt. Chefsache. Die Kirche hat einen ganz bestimmten Ton bestellt, der zu den anderen Glocken im Kirchturm passen muss. Des eins. Also wenn ich den richtigen Ton eingestellt habe, entsteht Resonanz mit der Glocke. Und die Glocke antwortet praktisch, also wird laut. Und aber auch nur dann, wenn der Ton auch in der Glocke vorhanden ist. Und so kann ich jetzt die einzelnen Teiltöne der Glocke nacheinander prüfen. Und die werden dann hier äh, notiert. Das sind auch wichtig für äh, die Dokumentation der Glocke. Und ähm, später kommt dann auch ein Prüfer von, von der Kirche, der dann noch mal die Töne alle aufnimmt. Wichtig ist jetzt, die Glocke mal anzuschlagen und sich einen Gesamteindruck zu verschaffen. An der dicksten Stelle, ne? Mhm. Also man hört, die Glocke hat eine gute Resonanz, der, äh, die Unteroktav, die bleibt stehen, also hat einen guten Nachhall. Ich denke, das wird eine gute Sache, bin mir ziemlich sicher. Ein Vierteljahr Arbeit, unzählige Arbeitsschritte, viel Geduld und Schweiß stecken in dieser Glocke. Dafür hält sie dann aber auch ein paar hundert Jahre.